നമസ്കാരം വൈറസിനെ കുറിച്ച് വളരെയേറെ ഭീതി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ വൈറസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ഘടനയുള്ള ഒരു വസ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനമുകളിൽ വയ്ക്കാം ഞാൻ അതിനെ ജീവി എന്ന് വിളിക്കാതിരുന്നത് മനഃപൂർവ്വമാണ് കാരണം മറ്റൊരു കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് ജീവൻ വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഈ വൈറസിൻ്റെ ഘടനയിൽ ഇതിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ജനതിക മെറ്റീരിയലായ ആർ എൻ എ ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഈ ആർ എൻ എയോ ഡി എൻ എയോ കവർ ചെയ്ത് ഇതിന് കുറച്ച് പ്രോട്ടീനുകളുണ്ട് കൂടാതെ ചിലതരം വൈറസുകളിൽ കുറച്ച് ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ട് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൊരു ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ലളിതമായ ഘടനയുള്ള ഈ വൈറസ് നമ്മളെ ഇത്രയധികം ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ഈ ലളിതമായ ഘടന തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ ലളിതമായ ഘടനയുള്ള ഇതിൻ്റെ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുകയും ഈ മാറ്റങ്ങൾ മൂലം മുഴുവൻ വൈറസ് തന്നെ പുതിയൊരു വൈറസായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു വൈറസിനെയും ബാക്ടീരിയയും നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം വൈറസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ബാക്ടീരിയയ്ക്കുള്ളത് അതിന് സ്വന്തമായി തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ വൈറസിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊരു കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന് ജീവൻ വയ്ക്കുകയും പുതിയ വൈറസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പനി വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വൈറസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്ന റൈബോസോമുകളെ പോയി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തമായ റൈബോസോം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിലെ റൈബോസോം ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിനാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ നമുക്ക് വൈറസിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ആൻറ്റി വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില മരുന്നുകളുണ്ട് ഈ മരുന്നുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ എന്ന് ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം കൃത്യമായി ഒരു വൈറസിനെ മാത്രം പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളതല്ലത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ഈ വൈറസ് പുതിയ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ചില ആൻറ്റി വൈറൽ മരുന്നുകൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇൻട്രഫോറോൺ ആൽഫ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈ മരുന്നുകൾ ചില വൈറസിനെതിരെ എന്ന് മാത്രമല്ല മിക്ക കുറേയേറെ വൈറസിനെതിരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ വൈറസിനെ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല ആ പുതിയ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് ലോഡ് കുറയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഈ വൈറസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു എൻവലപ്ഡ് വൈറസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ വൈറസിന് ചുറ്റും ഒരു ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഒരു ആവരണമുണ്ട് ഈ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഈ വൈറസിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ നാമം സാഴ്സ് സി ഒ വി ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതിൽ എസ് ബി കോളേജിലെ തന്നെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ശ്രീജിത്ത് രാജശേഖരൻ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലിയിലുള്ള ഇറ്റലിയിലെ ട്രിസ്റ്റൈനിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിലെ പോസ്റ്റ് ഡോക്കായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശ്രീജിത്ത് രാജശേഖരൻ അടങ്ങിയ ടീമാണ് കൊറോണ വൈറസ് ആൾ സി ഒ വി ടു എന്ന ഈ വൈറസിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആർ എൻ എയുടെ സീക്വൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് സാൾ സി ഒ വി ടു എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഴ്സ് എന്ന രോഗം പരത്തിയിരുന്ന സാൾ സി ഒ വി എന്ന് പറയുന്ന വൈറസുമായി വളരെയധികം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് എൺപത്താറ് ശതമാനം സിമിലാരിറ്റി ഈ രണ്ട് വൈറസുകൾ തമ്മിലുണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഈ വൈറസിനെതിരെ പുതിയ മരുന്നുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെ സഹായകമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൊറോണ വൈറസ് ഒരു എൻവലപ്ഡ് വൈറസാണ് ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കയറുവാനായി ചെയ്യുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചില കോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനുണ്ട് എ സി ടു എന്നോ എ സി ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഈ പ്രോട്ടീനിലേക്ക് പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എ
ഈ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഒരു മരുന്ന് വികസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാർജറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എ സി ടുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനെയോ ആണ് ഇതിനെ ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ കൊറോണ വൈറസിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കാതെ പോകും ആ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ വളരെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്ര വേഗം നമുക്കൊരു മരുന്ന് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഒരു മരുന്നായി നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോക്കർ എ സി ടുവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്കറിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ അതൊരു മരുന്നായി മാർക്കറ്റിലെത്തണമെങ്കിൽ പല തലങ്ങളിലുള്ള ട്രയൽ വൺ ട്രയൽ ടു എന്ന് പല തലങ്ങളിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയിരിക്കും ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര വർഷമെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി പിടിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെതിരെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എടുത്തുകൂടാ പോസിബിൾ നടക്കും സാധ്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും ഇതേ തലത്തിൽ തന്നെ മുന്നേറുകയാണ് അതിനും നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും എടുക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ മരുന്ന് വികസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ആളുകളിൽ ചില പ്രത്യേക മരുന്ന് കളി കഴിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഇത് കൂടുതൽ മാരകമായി കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെതിരായുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ അതായത് എ സി ഇ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ പ്രോട്ടീനെതിരെയുള്ള ചില മരുന്നുകൾ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് വേണ്ടി ആളുകൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ആ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ കൊറോണ വൈറസ് കൂടുതൽ മാരകമായി കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും ഇപ്പോൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഒരു ഒന്ന് ഒരു വർഷമോ ഒന്നര വർഷമോ എടുത്താലും കൊറോണ വൈറസ് പോലെയുള്ള ഏത് വൈറസിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ജനിതിക മാറ്റങ്ങൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ മൂലം ഇത് പുതിയൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ആ മരുന്ന് പുതിയതായി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ അതിനെതിരെ ഫലിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും വൈറസുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അതുതന്നെയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ജലദോഷത്തിനെതിരെ കൃത്യമായ ഒരു മരുന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏത് വൈറസിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കൊറോണ ഭീതിയെ നാം കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്ലേഗ് പോലെയുള്ള പല മഹാമാരികളെയും അതിജീവിച്ചാണ് മനുഷ്യകുലം ഇന്ന് ഈ നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരോടും നഴ്സുമാരോടും ശാസ്ത്രജ്ഞരോടും കൂടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പൊതുസമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കടമകൾ നിർവഹിച്ച് നമുക്കിതിനെ അതിജീവിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റ് കൊറോണ വേൾഡ് ഒരു പുതിയ അധ്യായം ഈ ലോകത്തിൽ രചിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നമസ്കാരം